Viloyatimiz va respublikamizda ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar. Vaqt informatsion dasturida. Assalomu alaykum. Respublikamizda ro'y berayotgan eng so'nggi voqea va hodisalarning qisqacha tafsilotlari bilan efirda vaqt informatsion dasturi. Hello, this is the Vaqt Information Program with the latest events happening in our republic with Arshad Rozmetov and I am Marifat Abdusharipova. Xiva shahar davlat xizmatlari agentligida fuqarolarga haydovchilik guvohnomasini yangilab berish xizmati tashkil etildi. Xiva Public Service Agency organized a service to extend a driver's license for the convenience of citizens. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tashabbusi bilan Xiva shahar davlat xizmatlari agentligida fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida haydovchilik guvohnomasini yangilab berish xizmatini ko'rsatish faoliyati tashkil etildi. Maskur xizmat turi viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida hamda Shovot va Bog'ot tumani bo'limlarida mavjud bo'lib, endilikda Xiva shahar aholisi ham haydovchilik guvohnomasini almashtirish uchun Urgan shahriga borishlarining hojati bo'lmaydi. Bu esa mamlakatimizda xalq manfaatlarining qay darajada yuqori yo'nalishining yana bir isbotidir. Mana bizning Xiva shahrimizda davlat xizmatlari agentligi binosida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasini sayin harakatlar tufayli fuqarolarga haydovchilik guvohnomasini eskisini yangi nusxaga almashtirish yo'lga qo'yildi. Bundan fuqarolarimiz mamnun. Albatta, chunki oldinlari vaqtni ketkizib, masofani uzoq masofa tufayli biroz fuqarolarimizda qiyinchilik yuzaga kelgandi. Ushbu narsalar uchun faol harakatlar uchun viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga fuqarolarimiz nomidan haydovchilik nomimizdan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Davlat xizmatlari agentligida haydovchilarning guvohnomasini yangilash xizmat turi faoliyati Xorazm viloyatida ilk marotaba tashkillashtirilgan bo'lib, bundan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarning olisini yaqin qilish va ularga qisqa fursatda sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlashdan iborat. Prezidentimizning qaroriga muvofiq ichki ishlar organlari xodimlari va ularning oila a'zolariga ijtimoiy himoya qilish maqsadida oliy ta'lim olish imkoniyati berildi. According to the decree of our president, on measures to further strengthen the social protection of law enforcement officers and their families, children of police officers have been privileged to pursue a higher education. O'zbekiston Respublikasi prezidentining ichki ishlar organlari xodimlari va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilishni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida 2019-yil 26-fevraldagi 42-12 son qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 26-maydagi 375-son qarori bilan tasdiqlangan ichki ishlar organlari xodimlari farzandlarining davlat oliy ta'lim muassasalari hamda O'zbekiston Respublikasi Mudofa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiyasi va davlat bojxona qo'mitasining oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga o'qishga kirishi uchun tavsiyanoma berish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar vazirligi 2020-yil 30-aprel kunidagi 159-sonli buyruqi bilan Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, kadrlar boshqarmasida xotin-qizlar masalalari bo'yicha bosh inspektori mayor Hamdan va Yulduz Ravshanbekova hamda yoshlar bilan ishlash katta inspektori kapitan Azamat Nurullayevlar tomonidan terrorizm va jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash chog'ida halok bo'lgan yoki olgan jarohati tufayli nogiron bo'lib qolgan xodimlarning 3 nafar farzandlariga ta'lim muassasalariga o'qishga kirishi uchun tavsiyanomalar berildi. Mənim muxtaram prezidentimiz fərmanı gəl əsasən, içki işlər orqalları tamamıdan məngə uxşa kirişkə imtiyazlı təpsiyanama verildi. Mən bu şanşını haqlayma xudaq olasa, gəlgüsü də gürgətik mütəxəssis buluşkə və ədə verəmək xalqımgə və vətəmgə xizmət qılamaq gəlgüsü də.
Mena otonam ichki ishlar organida xizmat qilganligi sababli muhtaram prezidentimiz tomonidan berilgan qarorga asosan ichki ishlar vazirligi tomonidan tavsiyanoma berildi. Kelgusida ishonchli oqlab O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Kun kecha respublikamizning turli hududlarida karantinda saqlangan fuqarolarimiz endilikda o'z uylariga olib kelindi. Just recently, the ones who have been kept in quarantine in different parts of our country have been sent home. Bugungi kunda butun dunyoni xavotirga solib kelayotgan koronavirusni oldini olish maqsadida respublikamizda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtimizda e'lon qilingan karantin tufayli fuqarolarning yurtimizga kirib kelishi va chiqishi qat'iy nazoratga olingan. Shu sababli respublikamizga kirib kelayotgan fuqarolar karantin zonalariga olinib, jon kuyar shifokorlarimiz tomonidan tegishli tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda. Hukumatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik, qo'li yengil shifokorlarimiz tomonidan ko'rsatilayotgan mehribonlik natijasida shifo topgan yurtdoshlarimizning 97 nafari viloyatimizga maxsus reyestr orqali olib kelindi. Karantindan qaytgan fuqarolar viloyat sog'liqni saqlash mas'ullari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan o'z uylariga kuzatib qo'yildi. Ichki ishlar boshqarmasi hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda mahallalarga harakat xavfsizligi oyligi o'tkazilmoqda. By the staff of the Department of Road Traffic Safety of Internal Affairs Directorate of Horizon Region, outreach has been held on traffic safety rules in Mahallas. Valoyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan harakat ishtirokchilari bilan bog'liq noxush hodisalarni oldini olish maqsadida doimiy chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Shular doirasida soha xodimlari Urgan shahridagi Kamolot hamda Mustaqillik mahallalariga tashrif buyurib, qoralar o'rtasida yo'l harakatlari qoidalari yuzasidan tushuntirish ishlari olib bordilar. Profilaktik inspektorlar bilan hamkorlikdagi mazkur tadbirda asosan yo'llarda harakatlanish chog'ida piyoda va haydovchilar belgilangan qoidalarga amal qilishlari, tungi paytlarda yo'llarda bema maqsad yurmasliklari, tegishli hujjatlarsiz avtotransport boshqarmasliklari to'g'risida tushuntirish berdilar. Shuningdek, ota-onalar haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan farzandlariga transport boshqarishlariga ruxsat bermasliklari, haydovchilar esa belgilangan tezlikda harakatlanishlari lozimligi va bu qoidalarga amal qilmaslikning ayanchli oqibatlari to'g'risida ma'lumot berdilar. Olib borilayotgan bu kabi tushuntirishlar bir maqsad yo'lida, ya'ni yo'l transport hodisalarining bar vaqt oldini olishga qaratilayotgan ekan, yo'llarda harakatlanish chog'ida yo'l harakati qoidalariga qat'iyan amal qilish O'zingiz hamda o'zgalar hayotiga xavf tug'dirmang. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov yangi lavozimga tayinlandi. Minister of Culture in Uzbekistan Ozodbek Nazarbekov has been designated to a new position. Yunus Razabi nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutiga rektor tayinlandi. Bu haqda Madaniyat vazirligi axborot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Yunus Razabi nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti rektori lavozimiga tayinlandi. Endilikda Madaniyat vaziri rektorlik faoliyatini ham birgalikda davom ettiradi. Yunus Razabi nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti O'zbekiston davlat konservatoriyasining O'zbek maqom san'ati fakulteti ham O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining tegishli ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari negizida maqom ijrochiligi, xalq musiqasi yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlovchi, madaniyat vazirligi tizimidagi oliy ta'lim muassasasi shaklida tashkil etilmoqda. E'tiboringizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va loyihalarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling. These have been the latest reports we have prepared. The weather forecast follow. Take care. Goodbye. Viloyatimiz va respublikamizda ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar. Vaqt informatsion dasturida.